สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับหลายชั่วโมงที่เราเรียนเกี่ยวกับการคูณการหารเลขยกกําลังนะครับโดยเฉพาะนะครับการคูณการหารเลขฐานเดียวกันเลขต่างฐานนะครับการเขียนสัญญากรให้อยู่ในรูปของจํานวนน้อยๆการเขียนสัญญากรในรูปของจํานวนที่มันมีค่ามากๆนะครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นการนําสมบัติของเลขยกกําลังนั้นไปใช้ครับนักเรียนครับการนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้ไปประยุกต์ใช้นะครับนักเรียนครับเรามาทบทวนเลขยกกำลังกันก่อนครับจงหาผลคูณนะครับเจยกกำลังเก้าคูณเจยกกำลังสองคูณเจยกกำลังสามนักเรียนครับเลขชี้กำลังที่มีฐานเดียวกันนะครับเลขชี้กำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำกำลังนั้นไปทำไมกันครับไปบวกกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับเจนะครับยกกำลัง9บวก2บวก3ได้เท่ากับ7ยกกำลัง4ครับข้อที่2 x ยกกำลัง9คูณ x กำลัง3คูณ x กำลัง2คูณ x กำลัง5นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับ9 x ยกกำลัง9บวก3บวก2บวก5ก็ได้เท่ากับ x ยกกำลัง19นะครับนี้คือจำนวนเลขที่มีฐานเดียวกันให้นำกำลังไปบวกกันครับแต่เลขต่างฐานนะครับนักเรียนครับต้องทำให้เลขจำนวนนั้นเป็นฐานเดียวกันใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทำเป็นฐานเดียวกันก็เอาจำนวนนั้นมาทำไมกันได้เลยครับเช่นตัวอย่างนี้ 12x ยกกำลัง9คูณ 2x ยกกำลัง4นะครับก็จะได้12ไปคูณกับ 2x กำลัง9คูณ x กำลัง4ก็เอา 9x กำลัง9บวก x กำลัง4 12ไปคูณกับ2ได้เท่ากับ 24x ยกกำลัง13ก็ได้เช่นเดียวกันครับ <coughs> นักเรียนครับหาผลหารเช่นเดียวกัน5ยกกำลัง7หารด้วย5ยกกำลัง4เลขฐานเดียวกันหารกันให้นำกำลังไปลบกันครับนักเรียนครับเพราะฉะนั้น5ยกกำลัง7ลบ4ก็ได้เท่ากับ5ยกกำลัง3ครับนักเรียนครับลบ7ยกกำลัง16หารด้วยลบ7ยกกำลัง8ลบ7ยกกำลัง16ลบด้วย8เพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับลบ7ยกกำลัง8นะครับเร็วไปไหมครับเป็นการทบทวนครับนักเรียนนั้นก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับจงหาผลลัพธ์นะครับในเรื่องของการหารเช่นเดียวกันครับลบสทั้งหมดยกกําลัง6คูณ2ยกกําลัง7หารด้วย2ยกกําลัง5ลบสยกกําลัง6จํานวนเป็นคู่เป็นกําลังนะครับจํานวนเต็มก็จะกลายเป็นจํานวนเต็มบวก2ยกกําลัง6บวกด้วย7นะครับก็ได้2ยกกําลัง13หารด้วย2ยกกําลัง5 2ยกกําลัง13ลบ5ก็ได้เท่ากับ2ยกกําลัง8นะครับในช่วงนี้เราทบทวนนะครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถนําสมบัติของเลขยกกําลังไปประยุกต์ใช้นะครับนักเรียนครับเรามาดูกิจกรรมกลุ่มของเราเลยคําที่แจ้งให้ตัวแทนกลุ่มจับฉลากโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนําสมบัติเลขยกกําลังไปประยุกต์ใช้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเพื่อหาคำตอบของโจทย์ที่ได้รับเขียนลงกระดาษสีน้ำตาลนะครับพอนักเรียนได้นะครับฉลากโจทย์ปัญหาแล้วก็ไปเขียนในนะครับกระดาษน้ำตาลนะครับในแต่ละกลุ่มโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนำสมบัติเลขยกกำลังไปประยุกต์นะครับ PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนถ้า1ไมครอนมีความยาวเท่ากับ1ใน1ล้านเมตรอยากทราบว่า PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกินกี่เมตรให้ตอบในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนำสมบัติของเลขยกกำลังไปประยุกต์ครับนักเรียนครับไฮโดรเจน1กรัมมีจำนวนโมเลกุลอยู่ประมาณ 6.0238 คูณด้วย10ยกกำลัง23โมเลกุลไฮโดรเจน30กรัมมีจำนวนโมเลกุลประมาณกี่โมเลกุลให้ตอบในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนำสมบัติเลขยกกำลังไปประยุกต์นะครับนักเรียนครับมาดูนะครับข้อสอบ
ท้ายบทนะครับห้าสามยกกำลังห้ามีความหมายตรงกับข้อใดครับสามคูณห้าสามบวกกันห้าตัวสามคูณกันห้าครั้งสามคูณกันห้าตัวสามคูณกันห้าตัวสามคูณกันห้าครั้งสามยกกำลังห้ามีความหมายตรงกับข้อใดครับสามคูณกันห้าครั้งกับสามคูณกันห้าตัวนักเรียนดูโจทย์นะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับแบบทดสอบหลังเรียนนะครับครูจะเก็บคะแนนไปด้วยนะครับสิบคะแนนกับใบกิจกรรมที่ให้ทำนั้นอีกสิบนะครับให้แต่ละกลุ่มนั้นได้ไปทำนี่ก็ทำในใส่สมุดนะครับให้ถูกต้องลอกใส่สมุดให้ถูกต้องไม่เฉพาะลอกเฉพาะข้อที่ถูกนะครับถ้านักเรียนลอกข้อที่ถูกอย่างเดียวนะครับจะไม่จะไม่มีข้อที่เปรียบเทียบว่าข้อไหนถูกจริงหรือเปล่านะครับข้อใดเก่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะนําข้อที่ถูกหรือผิดมาเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเขียนกอขอคอ,องอทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับสองส่วนสามทั้งหมดยกกําลังสี่สองส่วนสามเป็นฐานนะครับสี่คือเลขชี้กําลังมีค่าตรงกับข้อใดนะครับเพราะฉะนั้นสองก็ยกกําลังสี่สามก็ยกกําลังสี่นะครับนักเรียนครับข้อที่สี่หกร้อยยี่ห้านะครับเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะครับข้อที่ห้าครับลบแปดค่าของลบแปดยกกําลังสี่ทั้งหมดยกกําลังสี่คูณด้วยห้าคูณด้วยแปดยกกําลังห้ามีค่าตรงกับข้อใดครับข้อที่หกครับค่าของเก้าคูณสามยกกำลังสี่คูณยี่บเจ็ดมีค่าตรงกับข้อดใดครับข้อที่หกแล้วนะครับข้อที่เจ็ดครับข้อที่แปดข้อที่เจ็ดนั้นเป็นการหาเลขยกกำลังนะครับถ้านักเรียนจะให้ดีนะครับนักเรียนก็ต้องไปทำไมครับทำแปดสิบเอ็ดให้อยู่ในรูปของฐานเดียวกันนะครับแปดสิบเอ็ดก็มาจากอะไรครับเก้าคูณเก้าใช่ไหมครับเก้าคูณเก้าอะไรยกกำลังแล้วได้เก้าครับสามยกกำลังสองใช่ไหมครับก็จะได้ง่ายขึ้นครับก็จะเหลือเท่ากับข้อนี้ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ครับเก้าเป็นสามยกกำลังสี่ก็จะเหลือสามยกกำลังสามใช่ไหมครับหกยกกำลังสามนะครับก็มีข้อถูกอยู่แล้วครับให้เรียนไปทำนะครับแบบทดสอบหลังเรียนข้อที่แปดเช่นเดียวกันครับแปดคูณสิบยกกำลังลบห้ามีค่าตรงกับข้อใดครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียนครับยกกำลังลบห้าทศนิยมต้องมีกี่ตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นตรงกับข้อไหนครับนักเรียนครับทำใส่สมุดนะครับมีทั้งหมดสิบข้อนะครับมีทั้งหมดสิบข้อสามพันสี่ร้อยหกสิบคูณสิบยกกำลังลบหกคูณสิบยกกำลังลบหกนะครับนักเรียนตรงกับข้อใดครับเขาก็มาเขียนเป็นอะไรครับสามจุดสี่หกศูนย์เขียนให้อยู่ในรูปของสัญญากรครับก็จะได้เท่ากับตรงกับข้อไหนครับข้อที่สิบครับเป็นโจทย์นะครับให้นักเรียนนั้นอ่านหลายๆครั้งแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะครับการนำสมบัติของเลขยกกำลังไปใช้นะครับทุกอย่างที่เราเรียนมานะครับตลอดทั้งเลขชี้กำลังนะครับเลขยกกำลังเป็นบวกเป็นลบการคูณการหารนะครับเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันนะครับคูณกันเลขกำลังที่หารกันนะครับแล้วก็การเขียนสัญญากรให้อยู่ในรูปของเขียนสัญญากรนะครับวิทยาศาสตร์ส
ัญญากรในรูปของให้นักเรียนไปเขียนนะครับใส่สมุดให้เรียบร้อยมีทั้งหมด10ข้อนะครับนี่คือสมบัตินะครับของเลขการนำสมบัติของเลขยกกำลังยกกาลังไปประยุกต์ใช้นะครับให้นักเรียนนั้นทำแบบฝึกหัดแล้วได้นำส่งนะครับในสมุดนะครับให้เรียบร้อยนะครับที่เราเรียนมานะครับห้าหกชั่วโมงก็ทำให้เรารู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังและการนำเลขยกกำลังไปประยุกต์ใช้นะครับสุดท้ายนะครับเช่นเดิมขอให้นักเรียนนั้นได้ตั้งใจเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดทำกิจกรรมมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับอย่าลืมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จิตอาสานะครับเป็นคนที่ดีของสังคมนะครับห่างไกลยาเสพติดนะครับในชั่วโมงนี้กูใช้คำว่าสวัสดีครับนักเรียนครับ